গত তেরোই নভেম্বর সন্ধ্যায় নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার ঝাওতলা এলাকায় ভাগীরথী নদী থেকে উদ্ধার হয় অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলার মৃতদেহ দীর্ঘ বারো দিন পর্যন্ত তার কোনো পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ শনিবার মীনাক্ষী দেবীর বাবা ও দাদা মৃতদেহ দেখে তাকে শনাক্ত করেন জানা যায় মীনাক্ষী বিশ্বাস নামের ওই মহিলা মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন মীনাক্ষীর বাপের বাড়ির অভিযোগ তাকে খুন করে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল মীনাক্ষী দেবীর স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ গত তেরোই নভেম্বর সন্ধ্যায় নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার ঝাওতলা এলাকায় ভাগীরথীর জল থেকে উদ্ধার হয় অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলার মৃতদেহ এরপর থেকে দীর্ঘ বারো দিন পর্যন্ত তার কোনো পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ শনিবার মীনাক্ষী দেবীর বাবা ও দাদা মৃতদেহ দেখে তাকে শনাক্ত করেন মৃতার পরিবার সূত্রে জানা যায় মীনাক্ষী বিশ্বাস নামের ওই মহিলা মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন মৃতার পরিবার সূত্রে খবর নদিয়ার করিমপুরের বাসিন্দা বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিকালচারের ছাত্রী মীনাক্ষী দেবী দু তেরো সালের পনেরোই মার্চ বাড়ির অমতে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের বাহাদি নগরের বাসিন্দা রাজ্য সরকার নামে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেন অভিযোগ বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই মীনাক্ষী দেবীর সঙ্গে অশান্তি শুরু হয় স্বামী রাজ্য সরকারের অভিযোগ ব্যবসা করবে বলে মীনাক্ষী দেবীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা নাই সম্প্রতি সেই টাকা বন্ধ করে দেওয়ায় চলত শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার গত বারোই নভেম্বর অফিসে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে নিখোঁজ হন তিনি মীনাক্ষী দেবী নিখোঁজ হয়ে গেল বাপের বাড়ির কাউকে কিছু জানাননি স্বামী রাজু সরকার ও তার পরিবার মীনাক্ষীর বাপের বাড়ির অভিযোগ তাকে খুন করে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল রাজ্য সরকার অভিযোগ এরপর তেরো তারিখ নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ গঙ্গার জল থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে রবিবার মীনাক্ষীর পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেন নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ অন্যদিকে মীনাক্ষী দেবীর স্বামীকে গ্রেফতার করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ সেন্ট্রাল ব্যাংকে ও যে অফিসে যায়নি আমি জানলাম রাত আটটার সময় ও তো অফিসে যাবে আমি আগে বেরিয়ে যাই তারপরে ও বেরোয় এবার ড্রাইভারই দিয়ে আসে নিয়ে আসে এবার আমি যখন আসি তখন অলরেডি গাড়িটা চলে আসে জানি যে ওকে অফিসে ড্রপ করে দিয়ে গাড়ি চলে এসছে সেদিন রাত আটটা বেজে যাচ্ছে আমি চা করে বসে আছি না কেউ আসছে না আমি সোজা ড্রাইভারের বাড়ি গেলাম যে হ্যাঁ রে পুচু তো অফিস থেকে এখন আসে না তখন জানলাম ওনাকে সেদিন অফিসেই যায়নি ড্রাইভারকে বলেছে যে আমি আজকে অফিসে যাবো না ছেলেকে এখানে রেখে দিয়ে চলে যায় মন কষা বেশি ওই চলেছিল কথা দেখলাম দুজনে বেশি কথা নতা বলছিল না সেরকম কই আপনারা দেখছেন টিভি 24 বা টিভি 24 বাংলা সমস্ত খবরের আপডেট পেতে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন টিভি 24 বাংলা চ্যানেলটিকে এবং সাবস্ক্রাইবের পর অবশ্যই বেল আইকনটি একবার ক্লিক করুন কমেন্টস আর শেয়ার করতে ভুলবেন না টিভি 24 বাংলা